Alors vous devez me dire, mais pourquoi il nous raconte tel ça On est venu pour les existentialistes et elle nous relate une histoire de la philosophie. Et parce qu'on ne peut pas parler des existentialistes sans savoir pourquoi ils sont arrivés et comment ils sont arrivés. Donc là, ça vous explique que la première question de l'existence, c'est une justification. La deuxième question de l'existence, c'est qu'une justification, c'est Dieu s'est révélé à moi, il est vert, il a créé le monde, donc il m'a créé. Plus besoin de poser la question. Mon existence est rivée complètement à la présence d'un Dieu unique, qui n'est pas matériel, qui est purement spirituel, mais qui m'a donné la puissance de vie, c'est-à-dire le souffle de vie, et qui a créé en même temps la matière et l'esprit, c'est-à-dire la planète, mon corps et mon âme. Par conséquent, je me mets déjà à genoux, comme dirait Pascal, puisque je peux contempler le ciel, et à ce moment-là, je serai dans la gloire de Dieu, en train de le remercier de m'avoir créé ainsi, pas autrement. Vous voyez la, la démarche à partir du moment où on va rentrer dans cette période du Moyen-Âge, vous savez qu'il y, y a toute une première partie du Moyen-Âge qui est une partie absolument extraordinaire, puisqu'elle est, euh, comment dire, basée sur l'échange, la, 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 la passation, j'ai envie de dire, ça, que les textes voyagent dans la Méditerranée, des Grecs, bien sûr, vers les Romains, les Romains qui eux-mêmes transmettent, euh, ou même les Grecs d'ailleurs, hein, transmettent des extraits qui voyagent dans toute la Méditerranée, le nord de l'Afrique qui est chrétienne d'ailleurs passe aussi des textes qu'elle traduit et puis il y a une grande communication et une richesse d'ailleurs des communications entre, euh, avec les arabes qui eux-mêmes ont une connaissance de la médecine et de grands principes aussi donc ça passe aussi par la bibliothèque de, de la date et puis il y a les traducteurs et les traducteurs essaient de convertir ou en tout cas de faire concilier des moments de la philosophie ou en tout cas des grands thèmes de la philosophie classique avec les moments on va dire qui renvoient à la parole de Dieu qui telle qu'elle a été transmise ou en tout cas telle qu'elle a été annoncée s'il s'agit de la parole des prophètes. Ça voyage donc dans la Méditerranée, ça remonte par l'Espagne, les Juifs également traduisent des textes, en prennent une bonne part, ça remonte ensuite par les terres, une autre partie est montée aussi par la voie maritime, on va dire, puisque l'on sait qu'il y a des textes qui sont arrivés aussi au Mont-Saint-Michel, il y en a qui contestent la légitimité, moi je ne vois pas pourquoi les textes sont restés exclusivement bloqués à la Méditerranée, Surtout que l'on sait que les Romains sont montés très haut, on sait qu'il y a eu des voyages, on sait qu'il y avait des bateaux, on sait qu'il était plus logique puisqu'il n'y avait pas ni Internet ni Facebook de partir avec son petit livre ou son manuscrit et à la limite de le transmettre à quelqu'un d'autre parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose d'important dedans. Donc euh, il y avait une autre relation, c'est une écriture, au papier, surtout que c'est dans la deuxième partie de la Grèce en fait. C'est euh, Platon dans le fait qui dit « la cité est en train de changer, l'oralité est en train de se perdre au profit de l'écrit ». Et il vous fait d'ailleurs dans la deuxième partie du fait un cours de dissertation où on vous explique si vous devez faire une dissertation, comment vous devez la faire. Parce qu'il dit le mot étant écrit, vous ne pouvez plus corriger. Tandis qu'à l'oralité, vous voyez toujours un regard sceptique ou quelque chose de non concluant, alors vous pouvez revenir sur ce que vous avez dit, préciser votre propos. Donc vous voyez, ça change tout. Et dans la Méditerranée, on voyage sur tous les textes, puis aussi il y aura toute une partie des textes qui sera perdue, ou ignorée, on va dire dans des mâles, et ce sera surtout au XIIe siècle avec l'arrivée de, de, de textes de Platon, notamment par l'école de, de Fissin. On verra arriver tous les textes par Naples, par Florence, etc. On verra arriver les textes de Platon, alors directement du grec, ils seront traduits au latin, sans passer par la Méditerranée, donc on n'aura pas de coupe, on aura le texte pur. C'est pour ça qu'il y a une, une position, en tout cas une querelle, entre Florence et, et, et Naples, parce qu'à ce moment-là, ben, il y a ceux qui proclame absolument la pensée de, de Platon telle qu'elle était à l'origine, puisqu'ils la traduisent, et ceux qui veulent revenir au fond d'Aristote, Aristote, parce que l'Aristote, pardon, c'est la logique, c'est la scolastique, et donc c'est la logique qui démontre l'existence de Dieu. Vous voyez, donc on est dans des rapports de petites querelles intellectuelles, mais c'est très bien, ça prouve qu'il y a de l'échange, et puis que ces textes donnent toujours à alimenter à la pensée. Alors, on arrive à ce moment crucial, on sait que les sciences évoluent parallèlement, hein, je vous l'ai déjà dit, mais on en reparlera surtout demain. Donc les sciences évoluent et on sait qu'il va y avoir une église qui va être obligée, de, à un moment donné, de surveiller un peu ces, ces universités qui vont naître dans la période on va dire, du 10e, 12e siècle. D'abord, c'est des collèges qui sont euh, typiquement de type d'abbaye hein, ou des monastères. Vous avez des, des, des moines qui étudient, d'autres qui vont travailler la terre pour faire vivre la communauté. Et puis parallèlement à ça, vous avez des universités dans lesquelles on travaille 
travaille des textes, on travaille à des échanges intellectuels, et puis les grands maîtres ou les doctes maîtres qui enseignent, on sait que bien souvent ils sont placés là par le pape, c'est-à-dire qu'ils ont pour vocation d'enseigner le dogme, l'église, la parole sacrée, et donc c'est beaucoup de travaux d'écriture, de répétition et de concentration. Il y a un moment quand même où il va y avoir ce qu'on appelle les disputations. La philosophie va changer d'allure, c'est-à-dire que non seulement le maître parle, comme je le fais un peu maintenant devant vous, mais à l'issue de, de son intervention, un ensemble de, de personnalités qui ont déjà été choisies, bien sûr, euh, parce qu'ils ont l'esprit brillant et l'esprit vif, vont poser des questions essentielles et le maître répond. Et vous avez sur le côté euh, un moine qui s'occupe de tout ce qui relève des écritures, il prend les notes de tout ce qui est dit, les questions posées, les réponses, etc. Et tout ça, ça amènera à des nouveaux écrits qu'on appelle les sommes théologiques. Et ces sommes qui sont conservées dans les, dans les monastères ou dans les universités serviront ensuite, vous en doutez, pour tout ce qui sera de l'ordre de la dénonciation, puisque quand le siècle d'or, c'est-à-dire de l'échange et de la bonne entente, va se transformer en siècle obscur avec l'apparition de l'Inquisition, et vous doutez bien qu'on va ressortir des placards ce que le frère, le frère Machin a dit en telle année, quand il a répondu au frère Bidule, qui est arrivé de la confrérie 2, etc., etc. Et puis il y avait toutes ces problématiques. Vous savez, la grande question, est-ce que Dieu a créé instantanément le monde Alors on va dire non, puisque au premier jour il y a eu ceci, au deuxième, etc. etc. Oui, mais n'empêche, au moment où il a décidé de ces jours, est-ce que c'était instantané Ou est-ce que Dieu, tranquillement, pendant son, son temps d'éternité qui était déjà à lui, avant que nous existions, à réfléchir et méditer sa création. Vous voyez, la question, elle est intéressante, elle paraît anodine, mais imaginez quelqu'un qui répondrait que Dieu a réfléchi, il a pris son temps, il s'est dit, bon, on va utiliser la meilleure matière, c'est-à-dire de l'âme et de l'esprit, pour que ça crée quelque chose, pour que ça engendre du questionnement, et puis de la pensée, et de la pensée, c'est du plus pour ce monde matériel, etc., etc. Et quand on y réfléchit comme ça, eh bien vous verrez que vous tomberez toujours sur le moine qui d'une certaine manière est dans la foi absolue et qui va vous dire blasphème. Comment osez-vous prétendre que Dieu a médité Dieu il est parfait, il a la science immédiatement, il n'a pas besoin de réfléchir comme un homme dans son coin à ce qu'il va construire comme s'il faisait les plans d'une construction banale. Vous voyez le, le, la, la réalité donc, à partir du moment où certains s'étaient prêtés au jeu du questionnement, notamment je pense à Henri de Gand et bien d'autres, quand on s'était prêté au questionnement sur la question de Dieu, comment il avait dû créer le monde, etc., pourquoi avait-il donné la liberté aux hommes, ça c'est un gros problème aussi. Parce qu'à partir du moment où on nous a donné la liberté, on fait ce qu'on veut. Donc si je fais ce que je veux, je peux désobéir. Et donc je peux complètement gâcher sa création. Donc ça c'est quelque chose d'absolument abominable. C'est le tableau que le peintre a réalisé, il, il, il ouvre le rideau pour montrer ça à tous ses invités, tous ses amis, et puis arrivent des gamins turbulents qui commencent à mettre les doigts sur la, sur les, les, la peinture, à les tremper les mains dans la peinture, rajouter les choses alors qu'il a le dos tourné, vous imaginez la colère de l'artiste. Bien c'est un peu ça. Est-ce que Dieu aurait créé le monde sans penser que l'homme, finalement, euh, allait lui échapper et allait lui, dé, lui désobéir D'où la doctrine du salut, d'où la, la peur qu'il faut avoir, donc d'une certaine façon, être dans le respect de certaines règles pour éviter de pécher et pour sauver son âme. Sauver son âme, c'est une manière de canaliser en quelque sorte ces libertés qui pourraient se retourner contre la création. Vous imaginez la manière dont je parle là maintenant, à quel point je serais en ce moment pas loin de passer sur le bûcher. Parce qu'il est évident que ce que je dis, c'est réel. Ça a fait partie des questionnements. Mais c'est quand même provocateur. C'est-à-dire pour celui comme Saint Anselme qui croit absolument à la toute-puissance de Dieu et qui veut entendre parler de rien d'autre, vous, vous doutez bien que si j'arrive avec ce genre de questions, pour lui je suis quelqu'un d'absolument abominable. Je suis une sorcière, on va dire. Donc, vite, on va envisager, de, parce que la science évolue, parce que l'Église eh finalement va évoluer aussi, parce que les doctes maîtres, au bout d'un moment, ben, ils se jalousent. On sait que dans des facultés, il ben, y en avait qui faisaient ça de comble, puis il y avait des cours à côté, il n'y avait personne. Vous imaginez le frère, je ne sais pas moi, Anselme, qui arrive pour faire son cours de théologie, et tous les autres étudiants sont là dans la salle d'à côté. Alors il en voit bien un ou deux, mais il trouve ça gênant de faire cours pour un ou deux, alors qu'à côté il y en a plus de 50. Donc vous imaginez la relation entre les deux. Bien souvent ça a des dénonciations, des jalousies internes, enfin des choses, on va dire, pas très catholiques, pas très chrétiennes, pas très charitables. Et donc à un moment donné, on allait dans des dénonciations, il fallait rendre des comptes. Et puis petit à petit, l'Inquisition a amené, on le sait, des jardins de Bruno qui a fini sur le bûcher et d'autres à qui on a tranché la langue initialement parce qu'on trouvait qu'ils parlaient trop, c'est-à-dire ils étaient dans le Et puis comme ça ne suffisait pas, bah, après on les a quand même passés au bûcher, comme ça on n'entendait plus parler. 
Vous voyez Donc il y a eu des choses comme ça, il y a eu une période qui a été une période assez sombre, et puis il y a eu une sorte de renversement parce qu'il y a eu des scissions dans l'Église, vous savez, cette Église qui à un moment donné euh, avait de la réforme, de la contre-réforme, et donc on s'est émancipé petit à petit du religieux parce qu'elle-même étant en train de batailler pour ses querelles internes, elle n'avait plus vraiment le temps de s'occuper de ce que faisaient les scientifiques, Copernic par exemple, Newton, Galilée, qui lui quand même a été assigné à résidence plusieurs fois, mais malgré tout, il pouvait toujours penser. Donc tous ces grands scientifiques qui ont envisagé un renversement du monde, la pluralité des mondes, c'est ce qu'on fait toutes ces pensées-là ont amené à se détourner, non pas de Dieu, mais se détourner de la religion avec son côté un peu hermétique, on va dire, si je peux me permettre, et donc il y a une sorte d'émancipation. Bien entendu, nous ne confondons pas, hein, pour celui qui avait la foi, tout le dogme, tout ce qui est transmis par les textes, c'est une source, c'est source d'enseignement et d'un enrichissement particulier. Il ne s'agit pas de condamner l'Église, vous comprenez bien. Il s'agit juste d'expliquer comment ça a procédé dans l'histoire. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un grand changement, on est en train de renaissance, et au lieu de se retourner, ou en tout cas d'être à genoux et de regarder vers le ciel pour considérer une divinité, on a commencé à regarder devant soi. Et c'est là qu'on est entré dans l'art. L'art avec l'idée qu'il y avait euh, les perspectives, la possibilité pour le bourgeois de faire peindre le portrait de son épouse comme cadeau d'anniversaire. Donc la femme posée, on mettait en place le domaine, euh, ça, ça, ça montrait qu'elle appartenait à une maison, puis en fonction de tous les, les petits symboles qu'on pouvait mettre à côté, eh bien on envisageait euh, les choses euh, avec euh, plus ou moins de, de, comment dire, de symbolisme, hein, je vous l'ai déjà dit. Quand il y avait un chien qui posait la tête sur le, les genoux de la dame, on savait que c'était la fidélité et l'amour de manière incorruptible. Si le chien est un petit peu plus loin qu'il aboie, ça veut dire qu'il y aura quelques écueils euh, dans la totalité de la fidélité. Ce qui ne veut pas dire euh, la tromperie permanente, puisque euh, quand il y a la tromperie permanente, il n'y a pas de chien. Vous voyez Donc euh, vous avez comme ça des éléments. Vous avez la bourse qui est toujours posée au poignet et elle pend dans, la, dans les jupes. Euh, la bourse, elle voit si elle est plus ou moins pleine, ça laisse présager de l'avenir euh, qui sera celui de la dame en question, puis les couleurs aussi, c'est du bleu, du vert, du rouge, ça dit des, des couleurs cardinales aussi, et ça renvoie à des valeurs que le monsieur veut mettre en avant pour faire plaisir à madame. Bref, toutes ces constructions-là, on a bien compris, c'est que pendant que monsieur regarde madame, il ne regarde plus là-haut. Quand il regarde et qu'il embellit ça, 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 la, la peinture parce qu'elle est plus claire, plus lisible, alors qu'au Moyen-Âge, rappelez-vous, tout était toujours tout très sombre dans les cibas, mais il fallait lever la tête pour voir dans le ciel un peu une éclaircie, voire même la main de Dieu qui vous dit allez venez, parce qu'en bas c'est vraiment pas terrible. Donc on était vraiment dans la relation, euh, comment dire, euh, de, de la noirceur, c'est pour ça le clair obscur, et d'un coup on est libéré de tout ça, et on peut enfin regarder la vie des hommes. Ce mouvement il est lié tout simplement au fait que l'on retrouve les textes de Platon. Vous voyez, ça rejoint l'école de Fissa. On retrouve les, les textes de Platon parce que justement il a écrit sur la chromatique. C'est le moment où vous retrouvez la la Madone de Raphaël, l'école d'Athènes de Raphaël. Rappelez-vous, il montre le ciel avec Aristote sur le tableau. Il montre le ciel des idées, il ne montre pas le ciel d'un Dieu qui, qui pourra vous sauver. On sait que c'est le ciel des idées parce qu'il a mis les, les spirales grecques autour de, de ce médaillon d'ouverture vers le ciel, justement, des idées. Donc ça doit faire sens à nouveau, ça veut dire que ça va faire sens autrement.